Mahirap ang buhay, pero higit na mahirap para sa magsasakang Pilipino. In December, at the height of all the merrymaking and the flood of imported rice, a 57-year-old rice farmer from the country's rice granary is believed to have committed suicide out of the desperation. It has been over a year since the Rice Tarification Act was signed into law. 68.18 billion pesos ang nawala sa mga magpapalay nitong nakaraang taon. So ang nakalaan para sa magpapalay natin na 60 billion pesos sa loob ng anim na taon, na wipe out na sa kita ng ating mga magsasaka sa isang taon. May kulang pa ng 8 billion pesos. Yan po ang big picture. Pero mas mahalaga, ano ang sinasabi ng ating mga magpapalay? Sabi ng mga sumusulat sa aming tanggapan mula pa nung isang taon, yung tatay ko nagmumuka ng putik kakasaka, tas pagbentahan, lugi lang nararanasan. Renta sa lupa, inutang para makatanim. Hirap, gastos at pagod niya, walang napala. Dahil sa batas, mababa na lang nila na ibebenta ang tanim. Mahirap na magsasaka, lalo pang pinahihirapan. Binhi, mahal. Crudo, mahal. Abono, mahal. Insecticide, mahal. Upa sa tanim, mahal. Tapos bibilihin nila palay na napakamura. Paano mga kabayad sa inutang na puhunan? Patay ang magsasaka. Ang sunod-sunod na lugi ng ating mga magsasaka ay nakakaapekto na sa kapasidad nila na magsaka pang muli. Kapag bumaba ang kapasidad ng kanilang pagsasaka, malalagay rin sa alanganin ang kapasidad nating pakainin ang ating bansa o ang ating food security. The havoc wreaked by the lackluster implementation of the rice tarification law is another factor that seems to be forcing people out of the agriculture sector or discouraging the young ones, the next generation, from staying in farming. If the next generation no longer wishes to farm, then our future is in terrible straits. Our food security is undermined and compromised. Babalik ako sa sinabi ng anak kong si Frankie nung nine years old po siya. Dapat natin ituring ang mga magsasaka na parang ating mga magulang dahil sila ang nagpapakain sa atin.